A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Frente Parlamentar do Café se reuniram com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para discutir políticas de renda para os cafeicultores. Uma das principais propostas apresentadas pela CNA foi a construção de um prêmio equalizador pago ao produtor rural na modalidade invertida. O deputado federal Emidinho Madeira, do PSB de Minas Gerais, destacou a iniciativa da confederação. Quando o Breno nos apresentou o PEPRO para mais de 70 lideranças no dia 7 de maio, e o pessoal concordou que seria a nossa primeira proposta de trazer até o governo, e estamos trabalhando essa proposta, só que a safra está indo embora, que é uma, uma proposta interessante de 50 reais em sacas, até 300 sacos por CPF, vai atender 80%. Dos cafeicultores. O presidente da Comissão Nacional do Café, da CNA, explicou o que precisa ser feito para que esse instrumento possa ser realizado e atender os cafeicultores com o um preço de referência do produto. Agora tem a questão da mudança de legislação. E os senadores presentes, os deputados presentes, inclusive a deputada Joyce, elas, eles se comprometeram a, no curto espaço de tempo, é, aprovar tanto na questão da Câmara Federal quanto do Senado. E mudarmos a legislação, criarmos o preço de referência, aí a gente acredita num espaço muito curto de tempo, a gente possa disponibilizar e operacionalizar o PEP de forma invertida, para que todo produtor de café possa ter acesso a isso aí e vender café com preços melhores, inclusive possibilitando que o mercado reaja e, reaja e passa, passe a buscar preços melhores. Outro assunto tratado na reunião foi a prorrogação das dívidas dos cafeicultores. Precisamos enquadrar os bancos que precisam agora de dar a sua contrapartida e a obediência ao manual do crédito rural para que eles, eles podem sim, já podem fazer e precisam de começar a executar lá na ponta do produtor rural essa renegociação, ou seja, esse, essa, é, esse, nesse momento tão difícil para a cafeicultura. Os bancos podem fazer, precisam de fazer. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também destacou a importância da renegociação para o setor. Muito importante que a prorrogação, é, que começa no mês que vem o vencimento das parcelas, para aqueles cafeicultores que tiveram problema na colheita e que não vão é, e que precisam, vamos dizer, prorrogar para ter um fôlego para poder voltar a produzir e se Deus quiser ano que vem no outro ano está é, aí com café em estoque para poder é, cumprir com seus compromissos financeiros. Música